纵观层出不穷的各类穿越剧，我们会发现一个有趣的现象：美国的影视剧喜欢往未来穿，中国的影视剧则喜欢向过去穿。有网友说，这是因为一个想不出历史，一个想不出未来。这样的说法虽有失偏颇，但是并不无道理。因为美国只有两百多年的历史，随便一穿就回到了印第安的原始社会。而中国有着数千年的悠久历史，有更大的想象空间，也可以为编剧提供丰富的故事素材。但不少国产穿越剧都是利用时空的身份差异来展开剧情，甚至像《宫锁心玉》就是挂羊头卖狗肉，表面上是穿越剧，实则上却是宫斗剧。而早在1911年上映的《银瓶奇遇》为我们提供了一种新的思路，它让人穿越到电视剧中，并和片中的人物剧情进行虚拟和现实之间的互动。故事讲述了聪明伶俐的琪琪出生在一个杂技世家。由于父母常常外出表演魔术，所以独自在家的他就靠录像带来打发时间。最近，琪琪迷上了一部叫《罐中迷》的古装连续剧，片中的女主红杏和老父亲相依为命，靠卖艺为生。两人精彩的表演常常赢得乡亲们的喝彩和奖励，就连电视外的琪琪也忍不住跟着拍手叫好。这天，他照猫画虎，失手将苹果砸向了电视机，不料在紧要关头，却被银幕里的红杏一把接住，反手扔回了现实中。琪琪惊讶之余，又见红杏偷出家传瓷罐，变出许多铜钱参与围观的小孩。而无知贪婪的恶少孙福对戏法深信不疑，于是带着家丁拥而上，逼迫红杏父女为自己变出更多的金银财宝。银幕外的琪琪焦急之下喊了一声“快跑”，没想到红杏竟然朝他投来了感谢的微笑。就在此时，琪琪听见父母回家的声音，只能急忙关掉电视，佯装睡觉。翌日，琪琪将自己的奇遇告诉同学们。但却引来了一片挖苦和嘲笑。放学回家后，七七再次打开了电视机，只见银幕里的红杏凭着高超巧妙的身手，将孙福一干人等打得是落花流水。但孙福并没有就此罢休。夜里，他用迷香将红杏父女熏晕后，强行绑到府上，并趁着他昏迷之际牵了卖身契。这时，七七急中生智，用父亲的魔术手枪对着电视打出一圈光环，便将红杏从银幕里救回了家中。而家丁们误以为是佛祖显灵救走了红杏，于是连连磕头求饶。但孙福偏偏不信这个邪，朝着光圈就追出银瓶，来到了琪琪家。看着眼前的电灯沙发，惊讶不已的孙福以为自己是上了天。他敲敲茶几，摸摸风扇，还把奖杯误认为是价值连城的古董宝贝。小人，小人没干过，没干过什么坏事啊！胡说。害了两个坏蛋！我喝着抢了红杏子，就趁他昏迷，在卖身器上按了红手印，我都看得清清楚楚。你甭想赖账！大仙长得千里眼，顺风耳，没有不知道的事儿。小人甘愿受罚，甘愿受罚。<笑>敢问上仙，你可是玉皇大帝麾下的哪吒太子？我不是什么神仙，是新华小学四年级三班的学生。我叫杜小琪。孙福一听七七只是个毛头小学童，便大笑着站起来，说：“身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之实业。你把头发剪成这个鬼样子，就是大逆不道。按照大明律例，该重打八十大板，流放三千里。”话音未落，孙福也朝七七迎面扑来。幸得红杏及时出手，孙福才被反锁到了卧室里。随后，琪琪赶紧给父母打电话，说自己不小心放出了电视里的大坏蛋。可母亲毫不在意，反而还斥责他是电视看多了，产生了幻听幻视。琪琪无奈之余，只能带着红杏逃往了邻居家。起初，田奶奶对两人的遭遇根本不信，只当红杏是剧团演员。但见琪琪越发焦急，便半信半疑的报了警。这时，孙福已挣脱绳索，来到了客厅里。他一会对着稀奇古怪的镜子自言自语，一会又玩起了床头的机器人。这原是父亲专门给琪琪做的一个智能闹钟，除了会按时提醒他起床睡觉、做作业外，还会自动实施惩罚。而茫然无知的孙福在无意间触发了惩罚功能。他怎么会说话呀？我不是在做梦吧？再不起床，我就撒尿。哎呦，儿子，你们是哪个衙门仆快，敢捉拿本大爷
真是狗胆包天！好了，不要演戏了，你触犯刑法，被依法拘留了。到了派出所后，孙福叫嚣着红信是买来的小妾，任凭自己怎么打骂也不关外人的事。说着，他还拿出了卖身契。不过他想不到的是，这张在古代合理合法的凭证，在现代却成了他拐卖妇女公然纳妾的罪证。而孙福以为是差官故意刁难，于是掏出一锭银子送给明镜，可不料又被加了一条行贿罪。一脸茫然的孙福于是叫嚣道：“历朝历代哪有当官的会打送礼的？你们可知道县太爷是我大姑父，知府是我家二大爷，包括巡抚也是我大舅的老丈人的拜把子兄弟。三天之内如果不把我放回府上，定要叫你们好看。”这时，琪琪带着红杏安全地回到了家中。父母眼见发生的一切，加上电视里的新闻报道，才知道琪琪并没有撒谎。而红杏心里担忧着老父亲的安全，一心要回到明朝去。于是琪琪依依不舍地按下了遥控上的倒退键，使红杏回到了父女两人被捕的前夜。同时，孙福也从派出所凭空消失，倒流回了荧幕里。接着，红杏和父亲急忙收拾细软，准备连夜逃跑。不料孙福却和姑父狼狈为奸，以坑蒙拐骗的罪名将红杏妇女抓回县衙，逼迫他们为自己变化金银财宝。红杏妇女无奈之余，只能施展戏法，将县令家私藏贪污的银两全部变了出来。恼怒交加的县令于是以盗窃罪要将红杏妇女打入大牢。这时七七依然冲进屏幕，用魔术手枪将衙役们一一吓退。众人都以为是神仙显灵，忙吓得跪地求饶。我师爷见七七口气不小，猜测他很可能是玉皇大帝新封的天官。县令一听这话，急忙带着众人上前迎驾，同时答应释放红杏妇女，并将自己贪污的银两发散给贫苦百姓。此时，孙福大笑着从远处走来，当面揭穿了七七并不是什么大仙，而是一个乳臭未干的小学童，手里的枪也根本打不死人。之后，七七和红杏妇女被衙役们迅速拿下，押赴刑场。关键时刻，七七急忙让荧幕前的甜甜按下了暂停键，刽子手的刀随之在空中戛然而至。七七挣开绳索后，又让甜甜松开遥控，欲带着红星妇女一起逃回现代。奈何县令人多势众，很快便将三人逼到了死角上。随后，在妇女两人的拼死相搏下，七七才得以回到现代。而红星妇女并没能逃脱电视剧注定的命运，最终被官兵软禁射死。这部一九九一年的老电影虽然只有五毛钱的特效，但是却有着独特的创意和思路。像这种穿越到电视剧里，就不会像《回到未来》那样出现时间悖论，而且虚拟和现实之间的互动也带来了很大的想象空间。这无疑为国产穿越剧指出了一个新的方向。但一部好的穿越剧离不开人性。这部《银屏区域》本质上讲的就是两个字：孤独。像琪琪正是缺少父母的陪伴，才会把情感寄托到电视剧的虚拟人物里。说白了，这就是一个缺爱孩子望远欲穿后的一种幻想。如果你是留守儿童或者缺少父母陪伴的孩子，我想会更能体会这一点。那么本期解说的最后，给大家留一个问题：如果真的能通过电视屏幕在虚拟和现实之间进行穿越，那你最希望的是去到哪一部剧，改变哪一段剧情？